எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் செந்தில்குமார் நான் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்து சிங்கப்பூரில் வேலை பார்த்துட்ருக்குறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சில பயனுள்ள பிரயோஜனமான ஒரு சில விஷயங்களை நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்ட்டுருக்குறேன் அது அது எப்படின்னா நான் எப்படி நான் நிறைய பிரச்சனைகளில் இருந்தேன் அதை நான் இப்போ எப்படி எப்படி எதிர்கொண்டு அதெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணி வந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலான்ட்டுருக்குறேன் நான் பல பேருக்கு இருக்க மாதிரி தான் எனக்கும் பல பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு இன்றைக்கும் இருக்குது அதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு அதை வந்து கடந்து வந்துக்கிட்டுருக்கேன் அது அதை வந்து அது என்னென்னாக்க மதவங்க மாதிரி தான் எனக்கும் குறிப்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து பண பிரச்சனை கடன் கடன் பிரச்சனை மன உளைச்சல் எனக்கு நானே புலம்பிக்கிறது இப்படி இப்படி வந்து பல பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருந்தேன் எனக்கு வயசு வந்து நாற்பது அதில் இன்னொரு பயம் என்னென்னா வயசு ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு ஆனால் என்னால் சீர்படுத்தி வாழ்க்கையை வாழ முடியல அது அதுதான் எனக்கு புலம்புறதுக்கு காரணம் நிறையா சம்பாதிப்பேன் ஆனால் அதை கையால் தெரியாது நிறையா சம்பாதிப்பேன் ஆனால் செலவு பண்ணிடுவேன் எது நல்ல செலவு எது கெட்ட செலவு அப்படின்னு கூட என்னால் ஒழுங்காக கணிச்சிக்க முடியாது பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி திரும்பி கடலில் தான் இருப்பேன் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு இருபது வருஷமாக கடலில் தான் இருக்கேன் ஒரு இருபது வருஷமாக நான் கடலில் தான் இருக்கேன் அது அதனு அது கடலில் இருக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சம்பாதிக்கிறான் கடன் அடைச்சிட்டு கிளியர் ஆகி வர முடியல அது வயசு ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு இப்படி தான் இப்படி பல பிரச்சனைகளில் இப்படிப்பட்ட ப பிரச்சனைகளில் தான் மெயினாக நான் சிக்கியிருந்தேன் அதை அதை வந்து என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் தெனறி ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எனக்கு கடன் அதிகமாகிடுச்சு கடன் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு தாங்கும் சக்தி இருக்கும் இத்தனை லட்ச ரூபா இருந்தாக்க ஓகே நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னு தெரியும் அவங்கவுங்க வருமானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வசதி வாய்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி கடன் இருக்கிறத வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணிக்குவாங்க அது அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா எல்லாருக்கும் பயம் வரும் அதேமாரி தான் என் தகுதிக்கும் என் வருமானத்துக்கும் என் வாழ்க்கை சூழல் என் வயசு இதுக்கு மீறி போயிடுச்சு ஒரு டைம் ஒரு கட்டத்தில் கடன் மீறி போயிடுச்சு அதனால் வந்து அதை அதை என்னால் சரி பண்ண முடியாமல் ரொம்ப எல் யாருக்கிட்டையுமே என்னால் போய் ஷேர் பண்ணி என் பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணிக்க முடியாமல் ஒரு பைத்திய மரம் பைத்தியகார மனநிலையில் தான் இருந்தேன் இது சம்மந்தமாக கூட நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ செஞ்சுருக்கேன் நான் அப்படி அப்படி வந்து பைத்தியக்கார மனநிலையில் தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து யூடியூப்பில் வீடியோஸ் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் மென்டோர்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதில் தான் என்னுடைய மென்டோர் திரு சுரேஷ் செலவன் அவங்கள தேர்வு செஞ்சேன் தேர்வு செஞ்சு ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆகுது இப்போ அஞ்சு மாதமாக அவர்கிட்ட நான் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்ருக்குறேன் அதில் அடைஞ்ச ஒரு சில சக்ஸஸ் இந்த அஞ்சு மாதத்தில் நான் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு அது அதை நான் சொல்கிறேன் நான் அது வந்து அதை நான் அதை வந்து நான் இதில் இப்போ தெரிய வைக்கிறதுனால மேபி மற்றவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த நோக்கத்தில் நான் அந்த வீடியோ செய்கிறேன் அதனால் அஞ்சு மாதத்துக்கு அஞ்சு மாதத்துக்கு அப்புறம் நான் அடைஞ்ச இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அது அதில் வந்து பல விஷயம் இருக்குது அதில் ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணுறேன் குறிப்பாக இந்த ரெண்டு இந்த அஞ்சு மாதத்தில் நான் என்ன வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன் சொல்லணும் அப்படின்னாக்க மென்டோர் வந்து ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் விஷயங்கள் வச்சுருக்கிறாரு அவர் எப்படின்னா இவர் சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் இப்படி தான் இருக்கணும் என்னென்ன குவாலிட்டி இருக்கணும் எந்தெந்த கேரக்டர் இருக்கணும் இவ்வளோ திறமைகள் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு செட்டு வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கலேன் அதில் என்னை ஒப்பிட்டு பார்க்குறப்ப அதில் வெறும் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கூட அவர் வச்சுருக்க விஷயமும் என்கிட்ட இருக்க திறமைகளோ என்கிட்ட உள்ள விஷயங்களோ ஒழுக்கமோ எல்லாம் வெறும் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கூட இல்லை இந்த அஞ்சு மாதத்தில் என்னை பற்றி ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன் நான் என் நான் என்னோடய ஹேபிட் இருக்கட்டும் என்னோடய விஷயங்கள் எல்லாம் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் என்னை பற்றி இப்போ எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை நான் எப்படி மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அவர் சொல்லி அதெல்லாம் நான் மாற்றி அமைச்சிட்ருக்கேன் சக்ஸஸ் இந்த அஞ்சு மாதத்தில் நான் அடைஞ்சிருக்க சக்ஸஸ் என்னன்னாக்க உடனே கோடீஸ்வரன் ஆகிட்டேன் லட்சாதிபதி ஆகிட்டேன் கடனை அடைச்சிட்டேன்னு சொல்ல முடியல அதுக்கான பக்குவத்தெல்லாம் நான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து நான் அந்த பக்குவத்தில் இந்த அஞ்சு மாதத்தில் அவ்வளோ பக்குவங்கள் ஆகியிருக்கேன் இன்னும் சொல்ல போனால் சுத்த பத்த விஷயங்கள்லாம் நல்லா ஜீரோ தான் அது இப்போ இப்போ அதெல்லாம் வந்து நான் 
எல்லாமே அதை மாத்திரேன் உடற்பயிற்சியெலாம் செய்ய மாட்டேன் சோம்பேறி நல்லா சாப்பிடுவேன் இதெல்லாம் வந்து இப்போ நார்மல் பண்ணிட்டேன் அவர் என்னென்ன விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லியிருக்காரோ எல்லாமே அதை செஞ்சு எல்லாம் நார்மலாகி இந்த பக்குவமான சூழ்நிலை தான் இருக்கிறேன் அது அதான் வந்து மென்டோர் சொல்லுவார் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவார் நான் இப்போ அந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கேன் நான் சக்ஸஸ்ன்னு இதில் என்ன ஆகியிருக்கேன் இந்த அஞ்சு மாதம்லாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு மன திகிரி எனக்கு வந்திருக்குத நான் பெரிய சக்ஸஸாக தான் நினைக்கிறேன் எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லி என்னவோ நான் என்னவோ ஊறு மாதிரி நிற்கணும்னு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் இப்படிலாம் யோசித்ததில்லை ஸோ இதுவுமே சக்ஸஸ் தான் இது ஸோ எல்லா பிளானிங்கும் நான் பண்ணுறேன் இன்னும் இயர்லியராக எழுந்திரிக்கிறேன் உடற்பயிற்சி செய்கிறேன் இவ்வளோ விஷயங்களையும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு அப்புறமா குறிப்பாக நான் அந்த அஞ்சு மாதத்தில் கற்றுக்கிட்ட மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க நான் எவ்வளோ ஒரு நேரத்தை இழந்திருக்கேன் எவ்வளோ சாதிக்க வேண்டிய விஷயங்களை இழந்திருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஏன்னா இந்த அஞ்சு மாதம் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் படித்த பாடம் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப மெயினாக நான் உணர்ந்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் வழி நடத்த ஆள் வேணும் ஒரு பேரண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம் வாத்தியாராக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்பெஷலாக மென்டோராக இருக்கலாம் அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் யாருமே தானாகவே வந்துட முடியாதுன்றதை மட்டும் நான் நல்லா உணர்ந்துக்கிட்டேன் ஆனால் நான் இந்த சிந்தனையில் இருந்தவன் தான் நம்ம ஒரு நம்மளால் முடியலாம் நம்மளே பார்த்துக்கலாம் அடுத்தவங்க சொல்லுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிலாம் நான் நினச்சவன் தான் ஆனால் இந்த அஞ்சு மாதத்தில் நான் உணர்ந்துக்கிட்ட மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்னும் யாரோ நம்மளை வந்து வழி நடத்த ஆள் இருந்தால் சீக்கிரம் ஜெயிக்கலாம் பிரச்சனைகளை வந்து கடந்து வரலாம் எளிமையாக கடந்து வரலாம் பிரச்சனையில் சிக்காமல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் உணர்ந்துக்கிட்டேன் இதன் மூலயமா நான் சொல்கிறது என்னென்னா நம்ம எல்லாேருக்கும் யாரோ ஒரு வழிகாட்டி தேவைப்படுறாங்க அது மென்டராகவும் இருக்கலாம் தாய் தந்தையாக இருக்கலாம் யாரோ ஒன்று இருக்கலாம் அப்படின்றத நான் உணர்ந்துக்கிட்டேன் நிறைய இன்னும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள்லாம் மாறி பலமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அது அதில் வந்து என்ன நான் மாற்றி அமைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் மாற்றி அமைச்சிக்கிட்டு இருக்க சூழ்நிலை என் என்னுடைய கடன் சும்மா அதிகமாக இருக்கிறதுல என் மென்டோர் வந்து எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸும் ஒன்று என்னை வழிகாட்டி விட்டுருக்காரு அது எனக்கு நிறைய இன்கம்மை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் தான் நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் அதை எப்படி சிறப்பாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய அறிவுரை கொடுத்து அது இன்றைக்கி சக்ஸஸாக போயிட்டுருக்குறேன் அந்த பிஸ்னஸும் சரி நிறைய இன்கம் பார்க்குறேன் அந்த பிஸ்னஸில் என்னோடய மென்டோர் வந்து என்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னார்னாக்கா வீடியோ செய்கிற மாதிரி இருந்தாக்க என்னை விளம்பரப்படுத்துகிற மாதிரியோ இல்லை உங்களை விளம்பரப்படுத்திக்கிற மாதிரியோ இருக்கக்கூடாது நீங்கள் செய்கிற வீடியோ யாருக்காச்சும் புரோஜனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் நான் அந்த கடந்த அஞ்சு மாதத்தில் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டு அதை செயல்படுத்த ஆரம்பித்து அதுக்கான பலன்கள் எல்லாம் நான் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கேன் ஆனால் இந்த நேரத்தில் வந்து நான் அவர் அவர் விளம்பரப்படுத்துறதுக்காக நான் சொல்லாட்டியும் அவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஒர்க்கவுட் ஆகுதுன்றதை நான் சொல்லணும்ல இப்போ என்ன என்ன சொல்கிறேன்னாக்க ஒரு சக்ஸஸ் எதில் சக்ஸஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று செய்யணுன்னு நினச்சிருந்தேன் நான் அஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து லைஃப் சக்ஸஸ் கோர்ஸு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று செய்யணும்னு நினச்சிட்ருந்தேன் ஏன்னா இவ்வளோ கடன் வேலைக்கு போய் மட்டும் என்னால் இவ்வளோ பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ண முடியல யோசிக்கிறேன் தூங்க மாட்டேன் புலம்பிகிட்டே இருப்பேன் அப்போ வந்து நான் யோசிக்கிறேன் இந்த பிஸ்னஸ் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று அதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் அதுக்கான புரிதலோ அனுபவமோ எதுவும் கிடையாது இருந்தாலும் அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி நான் ஆரம்பிச்சிட்டானா அதை குறிப்பாக நான் ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பித்தாலும் அதில் அதில் ஆயிரத்தெட்டு சந்தேகம் குழப்பம் இது செய்யுமா வேண்டாமா இது எப்படி போய் சேரப்போகுது நம்பிக்கை இல்லாமல் இப்படி பல வகையில் முனகிட்டு இருந்து முனகிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் தான் கோர்ஸ் ஆரம்பித்தோம் பிற்பாடு லைஃப் சக்ஸஸில் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணி அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு இப்படி இருக்குங்க இவ்வளோ சீரியஸில் இருக்கேன் ஆனால் இந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இது வந்து என்னால் இதுக்கு தெளிவு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் அவர்கிட்ட பேசினேன் அதுக்கு கொடுத்தா இருப்பாருங்க கிட்டத்தட்ட அது எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமாக அதையே பாலிஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அதை எப்படி செய்யணும் என்ன செய்யணும் ஏது செய்யணும் கிளியராக சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார்
எப்படா அது செய்கிறது அப்படின்னு கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் ஒன்று கிடக்கு ஒன்றுக்கு அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே வந்துகிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு சந்தேகமும் இருந்துச்சு சந்தேகம் இருந்தனா என்னடா செஞ்சுருவாங்க மென்டோர் வந்து என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு தான் என்ன சொல்லிக் கொடுத்து இவங்க என்ன கொட்டாது நம்மளை சேர்க்க போகிறாங்கன்னு தெரில யோசனை இருந்துச்சு நான் இன்ன வரைக்கும் இந்த விஷயத்தை அவர்கிட்ட சொல்ல அப்படி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அஞ்சு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவர் அதுக்கு கொடுத்த எஃபர்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதை அதை அப்படியே பாலிஷ் போட்டுக்கிட்டே இருந்தார் அதை நான் எப்படி செய்யணும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து அது எனக்கு பயங்கர நிறைவாயிடுச்சு என்கிட்ட இப்போ டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது எனக்கு மெட்டீரியல் இல்லை சப்ளை பண்ணுறதுக்கு சப்ளை பண்ணுறதுக்கு மெட்டீரியல் இல்லை அப்போ தான் யோசித்தேன் மென்டோர்னா எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஆளுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் என் மென்டோரை என் மென்டோரை மட்டும் சொல்ல எல்லா மென்டோருக்காகவும் சொல்கிறேன் இப்போ நான் மிஸ்டர் சுரேஷ் ஜலதம்பி தாண்டி வேறு யாராக சூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களும் ஏதோ ஒரு டெக்னிக் வச்சுருந்துருப்பாங்க சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அப்போ தான் செம்ம புத்துணர்ச்சி அதனால் திரு சுரேஷ் ஜலம் அவங்களுக்கு சல்யூட் என்னை இப்போக்கி என்னை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்தி வச்சுக்கிற விஷயம் அதில் வர இன்கம் வந்து என்னை என்னை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துது அதை வந்து நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த பழைய விஷயங்கள்லாம் நான் ரீ ரீகால் பண்ணி பார்க்குறேன் அது அது வந்து இப்போ பாருங்கள் என்னட்ட அதை சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு மெட்டீரியல் இல்லாமல் சைலண்ட்டாகவே அப்படியே ஓடிட்டுருக்கேன் ஸோ ஒர்க் அவுட் ஆகுது நான் தேர்ந்தெடுத்து ஜா மென்டோர்ஷிப் நான் பண்ணி கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் உங்கள்ட்டேருந்து ஆனால் அது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிறதான் நான் இந்த இந்த வீடியோவில் சொல்ல